ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த நியூஸ்லாம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் த ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஓகே ஆப் ஸோ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் இருக்கிற கேஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன ஆக்டெல்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷனும் இருக்கும் அதை வந்து கடைசியில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதை பார்த்துட்டு ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ஓனிங் அப் டு கிரிமினலைசேஷன் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் இது வந்து பல வருஷமாக நியூஸில் இருக்குது கிரிமினலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் உள்ள பீப்புள் வந்து லா மேக்கிங் ஃபீல்டுக்கு வந்து வந்துருவாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து டியூ டு மணி அண்ட் மசில் பவர்னால் வந்து இது ரெண்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ வந்து இட் வில் பி லைக் கிரிமினல்ஸ் வந்து நம்மளை ரூல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கிரிமினலைசேஷன் இன் பாலிடிக்ஸ் ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணிச்சு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன லாஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டு ப்ரிவெண்ட் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நடக்கிறனால சொசைட்டியில் என்ன இம்பாக்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் லா கமிஷனோட ரெண்டு ரிப்போர்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் வந்து கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் பொறுத்து ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் லா லா கமிஷனோட ரிப்போர்ட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் லா கமிஷனோட ரிப்போர்ட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இதில் வந்து இந்த ஆட்களை சில கன்சர்ன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிலேட்டட் டு ஐடியலிசம் அண்ட் ரியாலிட்டி ஸோ ரியாலிட்டிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஐடியலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பேலன்ஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இதை வந்து செயல்முறைக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து இதோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்துருவோம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஆன் பீப்புள் ஃபேசிங் சீரியஸ் கிரிமினல் சார்ஜஸ் டு என்டர் இன் டு த அரீனா ஆஃப் லா மேக்கிங் நான் சொன்ன மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் இதை கன்சர்ன் பண்ணி தான் சில ஜட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைலைட்டட் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் என்டரிங் பாலிடிக்ஸ் ஹேவிங் கிரிமினல் சார்ஜஸ் போஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் கிரிமினல் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த டேட்டா வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்பிஸ் இன் பார்லிமெண்ட் ஹேவிங் கிரிமினல் கேஸ் கிரிமினல் கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த நடுவில் இருக்கிறதா நீங்கள் படிக்காதீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆகிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸோ இதுதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கிரிமினலைசேஷன் என்ன என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரிமினல் கேஸஸ் உள்ள இவங்க வந்து லா மேக்கிங்கில் என்டர் ஆகும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவர் கவர்னன்ஸ் ஸோ புவர் கவர்னன்ஸ்னா என்னென்னா அவங்களே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லா பிரேக்கராக இருப்பாங்க அந்த லா பிரேக்கரை எப்படி நம்ம லா மேக்கர்ஸ் ஆக்க முடியும் ஸோ லா பிரேக்கர்ஸ் ஆர் பிகமிங் த லா மேக்கர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் இட் லீட் டு புவர் கவர்னன்ஸ் ஓகேயா அடுத்து இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ப்ராசிக்யூஷன் அரெஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் எம்பி எம்எல்ஏஸ்க்கெலாம் வந்து சர்ட்டன் ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் அவங்க கிட்டே போய் இந்த மாதிரி உங்கள் மேலே ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி உங்கள் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே எதுவுமே வந்து நீங்கள் போட முடியாது ஸோ இட் இஸ் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ப்ராசிக்யூஷன் ஆர் அரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் விட்டமின் எம் பவர்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா மசில் பவர் அண்ட் மணி பவர் இதை வச்சு தான் வந்து தீஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் இன் டு திஸ் கிரிமினலை சாரி திஸ் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் மணியும் மசிலையும் வச்சு பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே நுழைகிறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஓகேயா அடுத்து ஐரோத் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இதனால் வந்து பீப்புள் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான நேஷன் ஒரு இகாலிட்டேரியனான சொசைட்டியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்னு சொல்லி நினச்சிட்ருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி சில விஷயத்தினால வந்து இந்த டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டே போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேக்ர
நம்ம என்ன ஜட்மெண்ட் வந்து போயிட்டு இருந்ததுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது எதை பேஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை பற்றி ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் என்ன ஜட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ எல்லாமே வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வர்சஸ் யூ யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா political parties வந்து the should publish all past and present criminal records of their candidates so either vand uh, assembly elections la ninda enna parliament election la ninda enna so avangaloda past la irundha criminal records um present la irundha criminal records um vand political parties e vand munadi vand publish pananum okay avanga website la vand publish pananum அதுக்கப்புறம் திஸ் வில் அப்ளை ஃபார் அப்கமிங் பீகார் எலெக்ஷன் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பீகாரோட அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஓகே அடுத்து பப்ளிஷ் வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட் வித்தின் டூ வீக்ஸ் ஆஃப் நாமினேஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட் விச் ஹவர்ஸ் ஏர்லியர் ஸோ இந்த பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்களே இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்கவுங்க வெப்சைட்டில் ஸோ அது வந்து ஒரு கேண்டிடேட் செலக்ட் ஆனக்கப்புறம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே போட்டு ஆகணும் இல்லை வந்து ஒரு கேண்டிடேட் நாமினேட் ஆனக்கப்புறம் அந்த டூ வீக்ஸ்குள்ளே வந்து போட்டாகணும் அப்போ தான் மக்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் யாருக்கு யாருக்கு என்னென்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எதனால் வந்து இவங்க கிரிமினலாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து புரியும் ஓகே அது வந்து டுவர்ட்ஸ் பப்ளிக் அவேர்னஸ்க்காக ஓகே அடுத்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மஸ்ட் ப்ரொவைட் ரீசன்ஸ் ஃபார் செலெக்ஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் பிசைட்ஸ் மீ ஆஃப் வெனபிலிட்டி ஸோ இன் கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி இவங்க நீங்கள் கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிறவங்கள வந்து நீங்கள் நாமினேட்டே பண்ணக்கூடாது செலக்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோ இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டோ வந்து சொல்ல வரல அதை நீங்கள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி பீப்புளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரீசன் சொல்லணும் எதுக்காகன்னு வந்து நீங்கள் அவங்கள செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட நல்ல ஒரு ஜஸ்டிஃபையபிளான ரீசன் வந்து சொல்லணும் எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் வின்னபிலிட்டி ஸோ அவங்க வந்து அவங்க நிற்க வச்சா அந்த இடத்த வின் ஆயிடுவாங்க அவங்க அதனால தான் நீங்கள் நிற்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ரீசன் மட்டும் சொல்லக்கூடாது வேறு ஏதாவது ரீசன் வந்து அதுக்கு சொல்ல இருக்கணும் ஓகே அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கிரிமினல் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட் மஸ்ட் பி பப்ளிஷ் நான் சொன்னால பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் அண்ட் நேஷ்னல் நியூஸ் பேப்பரில் அவங்க பற்றின டீட்டெயில்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணிடணும் ஸோ அண்ட் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இன் கேஸ் ட்விட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த பேஜில் வந்து இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து என்னென்ன பாஸ்ட் அண்ட் ப்ளசண்ட் கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கூகுளில் தனியாக வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸில் சொன்னது ஓகே இது எல்லாமே பேசிக்காக எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமாங் த காமன் பப்ளிக் அவங்களுக்கு தெரிய வரணும் அவங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே பிளைண்டாக போய் வந்து ஓட்டு போடணுங்கிறக்காக யாருக்கும் வந்து அமுத்திட்டு வர முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த கேஸ் வந்து வந்து அதுக்கப்புறம் இதில் மெயினாக நீங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஆஸ் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் டு பப்ளிஷ் கிரிமினல் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஆன் தி வெப்சைட்ஸ் பிரிண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மீடியம் ஃபார் பப்ளிக் அவேர்னஸ் பார்த்துட்டோம் இதுதான் மெயின் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஜட்மெண்ட் சிமிலர் கைட்லைன்ஸ் வில் ப்ரொவைட் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொண்டு வந்ததுன்னா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுற மூலயமா வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு இதில் என்ன ரோல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இல்லாமல் லா கமிஷன் அவங்க ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ரெண்டு லா கமிஷனோட ரிப்போர்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் எலக்ட்ரோரல் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல எலக்ட்ரோரல் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை வச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஓகே இப்போ என்னென்னா இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட் 
ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உங்களுக்கே தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் கடையில் எலெக்ஷன் கமிஷனை வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் வந்து நீங்கள் வாங்கணும் உங்ககிட்ட இருந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ஃபைன் பே பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன கன்விக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட அசெட்டு வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணணும் அவங்களோட ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்டோட வந்து அண்ட் டிபெண்டன்ஸோட யார் யார் அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இனி ஏதாவது பேங்க்குக்கு அவங்க வந்து டெப்ட் இருக்கா காசு கட்ட வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்களோட எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணணும் இன்கேஸ் அவங்க குழந்தைங்க வந்து அப்ராடில் படிக்கிறாங்கன்னா அதை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேஸ் சொல்கிறாங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து கேஸ் நடந்திருக்கும் ரமேஷ் தலால் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த கேஸையும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்னா சிட்டிங் எம்பி ஆர் எம்எல்ஏ ஷால் ஆல்சோ பி சப்ஜெக்ட் டு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் கண்டஸ்டிங் எலெக்ஷன் இஃப் தே ஆர் கன்விக்டட் அண்ட் சென்டென்ஸ் டு நாட் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் பை த கோர்ட் தீஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி டிஸ் அலவுட் பீப்புள் ஹேவிங் கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் டு என்டர் பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்பி இல்லைனா எம்எல்ஏவாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே ஒரு கொலை வழக்கு வந்து போடுறாங்க அந்த கொலை வழக்கு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் வந்து இம்ப்ரூசன்மெண்ட் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஜெயிலுக்கு அந்த கேஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அவர் வந்து உங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க பட் அந்த கேப்பில் வந்து தேர் இஸ் அன் எலெக்ஷன் அப்போது நீங்கள் அந்த எலெக்ஷனில் நிற்க முடியுமா நிற்க முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிற்க முடியாது ஸோ இது இது வந்து இட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் பீப்புள் ஃப்ரம் கிரிமினல் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்கள உள்ள நுழைய விடாமல் பாலிடிக்ஸ்குள்ளே நுழைய விடாமல் பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஸோ இது வந்து சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் தலால் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் டூவில் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வர்சஸ் அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ அதில் வந்து அவங்க வந்து சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் அஃபிடவிட்டில் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ரமேஷ் தலால் கேஸில் வந்து சிட்டிங் எம்பி எம்எல்ஏவை பற்றி பேசிகிட்ருக்காங்க ஓகேயா ஓகே முடிஞ்சுது அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யா ஆ நார்மலாக டேரக்ஷன்ஸ் கிவன் பை த எலெக்ஷன் கமிஷன் டியூரிங் த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லோக்சபா எலெக்ஷன் ஸோ லோக்சபா எலெக்ஷனில் வந்துட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்னென்னலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல் ஃபைலிங் நாமினேஷன் இப்போ வந்து நான் எலெக்ஷன் நிற்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நாமினேஷன் பேப்பர் வந்து ஃபைல் ஃபைல் பண்ணணுமோ ஐ மீன் ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் கேட்டிருக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களோட எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க ப்ரையர் கிரிமினல் சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கிரிமினல் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் அசெட்ஸ் இந்த இந்தியாலேயும் அப்ராட்லேயும் என்னென்ன அசெட் இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் நீங்கள் வந்துட்டு யாருக்காவது கடன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதில் எழுதணும் உங்களோட ஸ்பவுஸை பற்றியும் எழுதணும் உங்களோட டிபெண்டன்ஸை பற்றியும் எழுதணும் ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயரோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை வந்து நீங்கள் அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் உங்களது மட்டும் இல்லையா இல்லாமல் உங்களோட ஸ்பவுஸ் உங்கள் டிபெண்டன்ஸ் சேர்த்தியும் ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி டு தட் செட்ஸ் அப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் கிரிமினல் அசென்டன்ஸ் டு பப்ளிஷ் சச் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வெப்சைட் ஆல்சோ இந்த நியூஸ் பேப்பர் இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கிரிமினல் சார்ஜஸ் வந்து உங்கள் மேலே ஃப்ரேம் ஆகிருந்ததுனா நீங்கள் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் போடுங்க உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் பேன் கார்டை வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லியிருந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னலாம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஓகே இப்போ வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கேஸ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அது நம்ம அந்த கேஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகேயா இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனில் நீங்களே பார்த்தீங்க என்னென்னலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லணும் என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு ஸோ அதில் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன ரெண்டு கொஸ்டின் அப்படின்னா வெதர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஷுட் பி ட்ரிகர்ட் அப்பான் கன்விக்ஷன் ஆர் அப்பான் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை த கோர்ட் ஆர் அப்பான் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட் பை த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எம்பி
Law Commission report did not favor electoral disqualification at the stage of filing of police report as can be easily misused against rival political parties. If you have a report, you can't get disqualified. If you have a opposite, you can't get a ruling party. If you have a ruling party, you can't get a ruling so na easy ah mala poi report file panni fir podu vechu na avana vandu disqualify panna steps eduthittu varalam so mere ah vandu neenga vandu report file pandra and filing pandra stage la irukumbodhu yaari disqualify panna mudiyadhu appdin solla recommendation kuduthirukanga law commission okay ya adutha and rendavathu question vandu inda false affidavit vandu file pannirundha avanga disqualification ku eduthittu povanga pov mudiyuma appdin solli idhukum law commission recommendation kuduthirukanga Increase imprisonment up to maximum of two years under RPA in 1951 and making false, uh, filing false of it a corrupt practice under RPA 1951. Corrupt practice under RPA is punishable up to three years along with fine. In case when the in the madri ninga tappa file panir ninga abdina, adu vandu or corrupt practice a consider panapadum and adu ka vandu moon versu jail dana along with file vandu iru, um, sorry, fine vandu iru. So in the rend law commission or report vandu ni abogachikonga. Okay. Yeah. அடுத்து நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதையே வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைலிங் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அஃபிடவிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா கேண்டிடேட் ஹூ ஹிம்செல்ஃப் ஆர் த்ரூ ஹிஸ் ப்ராஸ்பரர் வித் இன்டென்ட் டு பி எலெக்டட் இன் அன் எலெக்ஷன் இப்போ நானும் இல்லை வந்து என்னோடய ப்ராஸ்பரோ வந்து நான் வந்து எலெக்ட் கண்டிப்பாக ஆகணும் அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து ஃபால்ஸாக வந்து நம்ம ஏதாவது ஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருந்தா ஸோ ஃபெயில்ஸ் டு ஃபர்னிஷ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு சப்செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ ஏ அதில் வந்து பண்ணியிருந்தா அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி போடப்படும் கிவிங் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஹி நோஸ் ஆர் ஹேஸ் ரீசன் டு பிலீவ் டு ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சும் அதில் எழுதுறது அதுக்கப்புறம் கன்சீல்ஸ் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கன்சீல்னால் மறைக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை மறைச்சாங்கன்னா இன் ஹிஸ் நாமினேஷன் பேப்பர் டெலிவர்ட் அண்டர் தேர்ட்டி த்ரீ செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆர் இன் இஸ் அஃபிடவிட் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி டெலிவர்ட் அண்டர் சப்ஷன் டூ ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ ஏ As the case may be, shall not withstanding anything contained in any other law for the time being in force be punishable with imprisonment term which may extend to six months or fine. So, in the case of false affidavit, when the file is done, the representation of people act of 1951 is a corrupt practice. It is a jail and a jail along with fine. So, this is the false affidavit. That is the law commission report. I mean recommendation. That is the law commission report. But representation of people act வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலேயும் ஃபைனும் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் அஃபிடவிட் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருந்தான் ஓகேயா அடுத்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் ஃபார் சர்டன் ஆஃபென்சஸ் அ கேண்டிடேட் ஷுட் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இஃப் சார்ஜ் ஃப்ரேம் வித் கோர்ட் இன்க்ளூடிங் சச் அஃபென்ஸ் ஹூஸ் பனிஷ்மெண்ட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அம்மோ ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு சிட்டிங் எம்பி ஆர் எம்எல்ஏவா இருந்தீங்கன்னா அண்ட் உங்கள் மேலே ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அந்த கேஸ் கோர்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா உங்களை வந்து அடுத்த ஆறு வருஷத்துக்கு வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கணும் இனி ஆறு வருஷம் வந்து உங்களால் எலெக்ஷனில் இருந்து நிற்க முடியாத மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லா கமிஷன் வந்து அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன கன்சர்ன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ த ஆர்டிக்கல் ஹைலைட்ஸ் தட் டெஸ்பைட் அ ஸ்ட்ராங் ஜட்மெண்ட் பை சுப்ரீம் கோர்ட் இட் இஸ் எட் நாட் சர்டன் ஆஸ் டு வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் so orders of supreme court is not followed by candidates and their political parties in case vandu supreme court indha maari la pannunga appdin solli solranga but political parties indha maari order follow panna maatingranga okay adu or concern a irukku adukaprom election commission other law enforcement agencies does not punish the guilty according to law ipo vandu avanga political party strong a irukku appdin therinju punish panna mudiyada nilamaiyil irundanga na adu or concern any top leader across party line will be held guilty for violating the law அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த கேண்டிடேட்ஸ் அபவுட் தேர் கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் தென் வுட் தேர் எலெக்ஷன் பி செட் அசைட் ஸோ இன் கேஸ் வந்து ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எலெக்ஷன் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா திருப்பி அந்த எலெக் எலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது எலெக்ஷன் வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் கன்சர்ன் இதெல்லாம் வந்து கன்சர்ன்னா ஒரு கோரிக்கை மாதிரி ஸோ Uh, and then third point என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா any top leader across political party line will be held guilty for violating the song பார்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து வயலேட் பண்ணால் அது லீடராக லீடராக தான் போய் சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் ஒரு கன்சர்னாக சொல்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து யார்கிட்ட போய் கடைசியில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ தெர் இஸ் அ நீட் டு பி மோர் விஜிலண்ட் ரிகார்டிங் ஸோ நிறையா வந்து விஜிலண்ட்டாக பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் மானிட
working with the election commission to ensure that the information is promptly available on their website so election commission vandu indha mari information la vandu and people poi seiruda and the nomination la nikravangal poi seiruda illa kadasiyila vandu engalukku theriyadu appdin solliruvanga adanal indha information la vandu election commission oda or website la irukkira mari paathukanum widely circulating this information to voters using all the social media tools available so voters ku vandu indha mari neenga oru thongal go to podringa indha mari websites la poi visit pannunga social media visit pannunga election commission oda website poi visit pannunga appdin makkalukku theriya vekkanum monitoring compliance with the supreme court judgment to see if details of tainted candidates are promptly up put up on their websites and on their social media handles along with proper reason for giving them ticket so enna na monitor pananum supreme court oda judgments vandu indha mari enna na judgments kuduthirukanga so adukku thagunda mari candidates vandu avangala criminal records la website la social media la la potirukanga la so edukaga avanga vandu ipo election la nikkiranga abdingiradala vandu monitor pananum so misuse of money gifts and other inducement given to voters during election so indha mari election appo cash kudukranga le adala vandu அதையும் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது தெரிஸ் நீட் இதிலலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தோஸ் ஹூ பிரேக் த லா ஷுட் நாட் மேக் த லா பார்த்தோம் ஸோ இன் லைட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹைலைட் த இம்பார்ட்டன்ட் கைட்லைன்ஸ் கிவன் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் டு ப்ரிவென்ட் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் ஒரு பத்து மார்க் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சைடு எழுதணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு மூணு ஜட்மெண்ட் படிச்சிருக்கோமா அதை எழுதி எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க லா கமிஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதை எழுதி ஆன்சர் முடிச்சுருங்க அடுத்து இஸ் இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் பீயிங் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்டர்நெட்டை வந்து சைனீஸ் ஆப்ஸை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து அதுவும் இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் தானே அது மூலயமா நிறைய பேர் வந்து ஏர்ன் பண்ணுவாங்க போடுவாங்க வாங்குவாங்க அவங்க பிஸ்னஸ் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை பொறுத்து வந்து நம்ம என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து எதை எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை பாதிக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தான் வந்து சைனீஸ் ஆப்பை வந்து பேன் பண்ணாங்க information technology act of 2000 section 69a அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி பற்றி பேசுது அந்த information technology act ஸோ ஏதாவது நம்மளோட நேஷ் நேஷனோட இன்டெகிரிட்டியும் சாவர்னிட்டியும் நம்மளோட நேஷனோட செக்யூரிட்டி பாதிக்கப்படுற மாதிரி இருந்தால் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ கடியில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இன்டர்நெட் மூலயமா பேன் கொண்டு வரது இது மாதிரி ஸோ இதை வந்து நம்மளோட ஃப்ரீடமை வந்து கெடுக்குதா ஸோ ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷன் வேலை பா ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன ட்ரேட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடமாக இருக்குது அதை வந்து இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிங்கிற பேரில் வந்து பாதிக்கப்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்புறம் ரெண்டு கேஸ் பார்ப்போம் அனுராதா பஷின் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்ரேயா ஷிங்கால் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஆர்டிகல் வந்து எதை பற்றி மெயினாக பேசுவாங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் அஸ் அ மீடியம் டூ ஃபெசிலிட்டேட் ட்ரேட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜி நீங்கள் பிடிச்ச விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் அதுலேயும் வந்து இருக்குது இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஸோ நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் ஆர்டிகல் சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ் நைன் ஏ வச்சு தான் இதை வந்து பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் நைன் ஏனால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ் நைன் ஏ ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் பவர் டு இஷ்யூ டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் பிளாக்கிங் ஃபார் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஆஃப் எனி இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ எனி கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலயமா எது வந்தாலும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதை பிளாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் ஏயில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி ஆஃப் இட்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்பெஷலி ஆத்தரைஸ் பை இட் ஆன் த பிஹாஃப் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் த நெசரி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ டு டூ in the interest of sovereignty and integrity of india defense of india security of the state friendly relation with foreign nations or public order of preventing incitement to the commission of any cognizable of offense relating to the above so idu enna solranga na nammaloada sovereignty integrity badikapattichina namma defense of india la edha prachana vara mari irundichina namma security of the state badikapadra mari irundichina pakkathula irukkira friendly relation vandu badikapadra mari irundichina public order inga vandu badikapadra mari irundichina அவர் இனி ஒஃபென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் மே சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சப்செஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேன் கொண்டு வரலாம் இன்டர்நெட் பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் இன் ரைட்டிங் பை ஆர்டர் டேரக்ட் எனி ஏஜென்சி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆர் இன்டர்மீடியட்டு பிளாக் ஃபார் ஆக்சஸ் பை த பப்ளிக் ஆர் காஸ்ட் டு பி பிளாக் ஃபார் ஆக்சஸ்
சச் ஆஸ் மேபி ப்ரிஸ்கிரைப் ஸோ எப்படி வந்து இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட்டி ஹூ ஃபெயில்ஸ் டு கம்ப்ளைன் வித் டைரக்ஷன் இஷ்யூட் பை த சப்ஷன் ஒன் ஷேல் பி பனிஷ்ட் வித் அன் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஃபார் டேர்ம் விச் மே எக்ஸ்டென்ட் செவன் இயர்ஸ் அண்ட் ஸோ பி லைபிள் டு ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் கொடுத்தக்கப்புறமும் நடுவில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரோ இன்டர்மீடியேட்டரையும் வந்து இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணலனா அவருக்கு ஏழு வருஷம் வந்து தண்டனை அலாங் வித் ஃபைனாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இந்த செஷன் சிக்ஸ் நைன் ஆஃப் த ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அனுராதா பாஷின் வர்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்ரேயா சிங்கல் வர்ஸ் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நம்ம அந்த கேஸ் பற்றி பார்ப்போம் செகண்ட் பேரால் ஸோ த கொஸ்டின் ரிமைன்ஸ் வித் அ பிளாக்கிங் சைனீஸ் ஆப்ஸ் அமௌண்ட் டு இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சிட்டிசன் அண்ட் இஃப் எஸ் தென் டு ஆட் எக்ஸ்டெண்ட் ஸோ இப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சைனீஸ் ஆப்பை வந்து பேன் பண்ணது வந்து நம்மளோட சிட்டிசன்ஸ் இங்கே இருக்கிற சிட்டிசன்ஸோட ஃப்ரீடமை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாதிரி இருக்கா இன்ஃப்ரின்ஜ்மெண்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த கேஸை வந்து நம்ம கோட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு கேஸை ஸோ யூசிங் இன்டர்நெட் அஸ் அ மீடியம் டு ஃபெசிலிட் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் பின் ப்ரொடெக்டட் பை ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜி உங்களோட ஃப்ரீடம் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ட்ரேட் இல்லைனா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் காமர்ஸ் வந்து கேரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அனுராதா பாஷும் வர்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியன் கே இந்தியா கேஸில் சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் டிக்ளேர் தட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் த ரைட் டு கேரி ஆன் ட்ரேட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யூசிங் த இன்டர்நெட் அஸ் மீடியம் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனலி ப்ரொடெக்டட் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த அனுராதா பாஷ் யூனி வர்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸில் அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கலுக்கு போயிடுறாங்க போய்ட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சர்டன் ரைட்ஸ் ரிகார்டிங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் வியூஸை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ஸ்டேஜில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் மீடியமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜி பற்றி பேசியிருக்காங்க என்னென்னா நீங்கள் அந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ட்ரேட் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நீங்கள் கேரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா அடுத்து இதை இந்த கேஸ் மூலிமா நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரைட் டு இன்டர்நெட்டை ஒரு தனி ரைட்டாலாம் கொண்டு வர கிடையாது ஃப்ரீடம்குள்ளே இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கொண்டு வர கிடையாது பட் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஜிக்குள்ளே சப் க்ளாஸாக இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னா ட்ரேட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேயா ஸோ இந்த கேஸ் வந்து முடிஞ்சாச்சு ஸோ அனுராதா பாஷம் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்துட்டு அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் நைன்டீன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இன்னொரு ஜட்மெண்ட் ஸ்ரேயா சிங்கல் கேஸ் வர்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆஃப் ஐடி கே ஐடி ஆக்டை வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டை வந்து அப்ஹெல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுவே வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஐடி ஆக்டை வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேயா அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கடையில் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஜி கடையில் ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் ஆர் டு கேரி ஆன் எனி ஆக்குபேஷன் ட்ரேட் ஆர் பிஸ்னஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இன்டர்நெட் ரைட் டு இன்டர்நெட்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கேயும் கொடுக்கல ஓகேயா ஓகே இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் என்ன இதில் சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏல வந்துட்டு சாரி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏல வந்து ரைட் டு இன்டர்நெட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இதிலலாம் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இட் இஸ் அண்டர் திஸ் சப் கிளாஸ் நைன்டீன் ஒன் ஜி அப்படிங்கிற சப் கிளாஸ்குள்ளே தான் வந்து ரைட் டு ட்ரேடு தான் இருக்குது ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் மென்ஷன் பண்ண கிடையாது ஸோ ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் தான் வந்து நாங்கள் வந்து வீல் அப் ஹோல்ட் இட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து எது கடையில் கவர் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூ கடையில் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் த்ரீ கடையில் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இது வந்து இந்தியன் பாலிட்டிக்குள்ளே வந்து கவர் ஆகும் அடுத்து
ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குற மாதிரி இது இதை வந்துட்டு அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்திரா காந்தியோட டைமில் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இதை அபாலிஷ் பண்ணிடுச்சு இந்த பிரைதி பர்சன் ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன்னையும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூவையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்தே அதை எடுத்துட்டாங்க ஓகேயா இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏ வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லும் என்னென்னா இட்ஸ் ஈஸ்ட் ரெக்கக்னிஷன் கிராண்ட் டு ரூலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ரூலர்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அதை வந்து எடுத்துட்டாங்க சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ப்ரைவி பர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வருஷ தொகை அதையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க ஓகே ப்ரைவி பர்ஸில் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்துக்கோங்க ப்ரைவி பர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இன்கேஸ் வந்து மெயின்ஸில் கீது இது கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ ப்ரைவி பர்ஸ்னால் என்னென்னா இட்ஸ் பேமெண்ட் டு ரூலர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் தெம் டு இன்டெகிரேட் வித்தின் இந்தியன் டெரிட்ரிஸ் ஸோ இதை வந்துட்டு இட் இஸ் கன்சிடர் டு சைன் ட்ரீட்டி ஆஃப் அசிஷன் வித் இந்தியா ஸோ நாங்கள் இந்தியா கூட சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீட்டி மாதிரி இதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரைவி பர்சன் ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் அக்சஷன் வித்தின் வித் இந்தியா ஸோ இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்த ப்ரின்ஸ்டி ஸ்டேட்ஸ்க்கு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன மூணு ஆப்ஷன்னா ஒன்று வந்து இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இண்டிபெண்டென்ட்டாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பொறுத்து நிறைய ப்ரின்ஸ்டி ஸ்டேட்ஸ் வந்து முடிவு எடுத்திருந்தாங்க ஸோ இங்கே இந்தியன் சைடில் மோஸ்ட்டாக இருக்கிற ப்ரின்ஸ்டி ஸ்டேட்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம ப்ரைவேட் பர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுபடி தான் இப்போ நான் சொன்ன நியூஸ் எல்லாம் இது யாரோட டைமில் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இட் கேம் அண்டர் மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தியோட டைமில் ஓகேயா ஸோ இது உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரைவேட் பர்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்மளோட இகாலிட்டேரியன் சொசைட்டியை வந்து பாதிக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம காசு கொடுத்தா அது வந்துட்டு ஈக்குவாலிட்டியை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தான் தூக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த நீங்கள் டேரெக்டாகவே போய் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் போய் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் தான் இதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் சொன்ன விஷயம்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்தது ஸோ யாரோட பீரியட் இந்திரா காந்தி பீரியட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேயா அடுத்து இதை வந்து யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணால் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ நேரு தான் நேருவோட பீரியடில் தான் வந்துட்டு இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ நேருவுக்கும் இது பிடிக்கல ஹீ ஷோட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபை டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பட் தென் என்ன ஆயிடுச்சா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் எலெக்ஷனில் இந்திரா காந்தி வந்து இந்த டிம் அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக வந்து ப்ரைவி பர்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருந்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஆனால் ஹவ் ஓவர் வந்து மொராஜி தேசாக இருக்கார்ல அவர் வந்து இல்லை இல்லை முடியாது இது வந்து மார்லி ராங் நீங்கள் வந்து அவங்களோட ப்ரீச் ஆஃப் ஃபேத்தை வந்து பிரின்சஸ்ட்டேருந்து வாங்குறீங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட சொல்லி தான் வந்து நீங்கள் நம்ம கூட வந்து ஆக்சஸ் பண்ண வச்சிங்க பட் இப்போ வந்து ப்ரீச் ஆஃப் ஃபேத் வித் பிரின்சஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்து மொராஜி தேசாய் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வர எலெக்ஷன்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ரைவி பர்ஸை அபாலிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹியூஜ் ஓட் பேங்க் வாங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இவங்க வின் பண்ணிவிட்டு பப்ளிக் சப்போர்ட் வாங்கிட்டு இந்த ப்ரைவி பர்ஸை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஓகேயா ஸோ இதுதான் ஸோ இந்திரா காந்தி பற்றி பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஷி வாஸ் கிரெடிட் வித் ஸ்லோகன் கரிபி ஹட்டோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் நடந்ததில் அதில் விக்ட்ரி நமக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ரைவி பர்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணது நேஷ்னலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் காரணம் இவங்க தான் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்திரா காந்தி தான் ஸோ போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா த நைன்த் ஷெடியூல் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இந் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டியூரிங் த பிரைம் மினிஸ்டர் நைன்த் ஷ
அதில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லேபர் லாஸ் இன் டூ ஃபோர் லேபர் கோட்ஸ் ஸோ நிறைய லேபர் லாஸ் இருக்குது ஸ்டேட்டு சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒன்று பண்ணி நாலே நாலு லேபர் கோட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருந்தாங்க யார் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அதை வச்சு நிறைய ஆக்ட்ஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரேஷ்னலைஸ் பண்ணி நாலாக குறைச்சாங்க ஸோ அந்த நாள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ டோட்டலாக வந்து நாலு லேபர் கோட்ஸ் இருக்குது ஸோ லேபர் கோட் ஆன் வேஜஸ் லேபர் கோட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் லேபர் கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் லேபர் கோட் ஆன் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இந்த நாள் தான் இந்த நாள் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து இதில் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோடு இருக்குது பார்த்திங்களா லேபர் கோட் ஆன் வேஜஸ் ஸோ அந்த கோடை வந்துட்டு அந்த கோடுக்குள்ளே இன்னும் நாலு சப் கோட்ஸ் இருக்குது ஸோ நாலு சப் கோட்ஸை வந்து ஒன்று பண்ணி ஒரே லேபர் கோடாக கொண்டு வந்தாங்க ஓகேயா ஸோ அது வந்து என்ன நாலு லான்னு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஒன்று த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் ஒன்று த பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் ஒன்று த ஈக்குவல் ரெனியூமரேஷன் ஆக்ட் ஒன்று இது நாளையும் ஒன்று பண்ணி இந்த லேபர் கோட் ஆன் வேஜஸ்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேயா ஸோ நவ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹஸ் பப்ளிஷ் த ட்ராஃப்ட் டூல்ஸ் ஃப்ரேம்ட் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கோட் ஆன் வேஜஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து இது இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு டிராஃப்ட் ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே அந்த டிராஃப்ட் ரூல்ஸ் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துருவோம் அதில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸும் ப்ராப்ளம்ஸும் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இதில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் ஸோ சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரிக்வயர்ட் டு பிரிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர் த ஆக்ட் கவர்ட் அரவுண்ட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷெடியூல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இதுக்கடியில் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு மினிமமாக இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு லைக் ஷெடியூல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து இது கடையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதில் அந்த வேலையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு மினிமம் வேஜஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இன்க்ளூடட் ஒர்க்கர்ஸ் இன் போத் ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் அண்ட் சர்ட்டன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் இது கடையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் அந்த இன்ஃபார்மல் ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அதில் கொஞ்சம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ப்ரொவிஷன் அடுத்து வேஜஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பேஸ்ட் அப்பான் சப்சிஸ்டன்ஸ் லெவல் பாவர்ட்டி லைன் ஸோ பாவர்ட்டி லைனை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் வேஜ் வந்து நம்ம செட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது இது அதுக்கப்புறம் மினிமம் வேஜஸ் வேரியட் அக்ராஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வித் இன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் அக்ராஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒருத்தவங்க மைன்ஸில் வேலை செய்கிறாங்கன்னா வேறு ஸ்டேட்டில் வந்து வேறு கல்குவாரியில் ஒருத்தவங்க வேலை செய்வாங்க இவங் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு நூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு சம்பளம்னா அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே வேலை தான் செய்கிறாங்க பட் பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை ஸோ இது ஒரு மேஜர் செட்பேக்காக இருந்தது ஸோ இதோட ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருவோம் இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷெடியூல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் இது கடியில் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த இண்டியன் ஒர்க் ஃபோர்ஸை இது கவர் பண்ணவே இல்லை புரிஞ்சுதா அவங்களுக்கு அடுத்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து அன்ஆர்கனை செக்டரை க கொஞ்சம் தான் எடுத்திருந்தது இன்க்ளூடட் ஒர்க்கர்ஸை ஸோ நிறைய அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட்குள்ளே வரவே இல்லை ஸோ டிட் நாட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி இன்க்ளூட் வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் இதில் வந்து பாவர்ட்டி லைன்ஸை வச்சு தான் எடுத்தாங்க தவிர லோ லெவல் ஆஃப் மினிமம் வேஜஸ் வந்து செட் பண்ணவே இல்லை ஸோ இது ஒரு இதாக இருந்துச்சு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வேரி ஆகினால் ஜெண்டர் பயஸ் உருவாகிச்சு மினிமம் வேஜ் வந்துட்டு மென்னுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்து டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் விமனுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீஜன் வைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருந்தது ஸோ இதனால் வந்துட்டு இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா நம்ம வந்து இந்த நாலு கோடியும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ்
ஃப்ளோர் வேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு சர்ட்டன் இப்போ நூறுரூவா மைன்ஸில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நூறுரூவா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அடுத்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த நூறுரூவாய்க்கு கம்மியாக காசு கொடுக்கூடாது ஆனால் நூறுரூவாய்க்கு அதிகமாக கொடுக்கலாம் அண்ட் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் கேஸ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நூறுரூவான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தமிழ்நாடு என்ன நினைப்பாங்க நம்ம இருக்கிறத விட ஃப்ளோர் வேஜ் விட அதிகம் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம கம்மி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீங்கள் இன் கேஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அங்கே ஒரு ஆப்பு வச்சுட்டாங்க ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஃப்ளோர் வேஜஸ் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனா போதும் அடுத்து இது இந்த கோட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்டில் வந்து எம்ப்ளாயினா யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்ப்ளாயினா எனி போ எனி வேலையில் வந்து வேலை செய்கிறவங்க எம்ப்ளாயி எக்ஸப்ட் அந்த அப்ரெண்டிஷிப்னு சொல்லுவாங்கள நீங்கள் கூட அந்த தமிழ் படம் பார்த்துருப்பீங்க விஜய் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு படம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த படத்தில் தான் அப்ரெண்டிஷிப்பாக வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து எம்ப்ளாயியாக வரமாட்டாங்க ஸோ அதை தான் தான் அப்ரெண்டிசைஸ் என்கேஜ்ட் அண்டர் த அப்ரெண்டிசைசஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ அவங்கள தவிர ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுனா போதும் இவங்க மட்டும் கிடையாது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வேலை செய்கிறவங்களும் இது கடியில் வர வரமாட்டாங்க இந்த கோட் ஆன் வேஜஸ் ஆக்ட் கடியில் ஸோ அப்ரெண்டிஷிப்பும் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வேலை செய்கிறவங்களும் வந்து வரமாட்டாங்க இப்போ இந்த கோட் ஆஃப் வேஜஸ் வந்து வேறு என்னென்ன பற்றிலாம் பேசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் இப்போ ஓவர் டைம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து டபுள் த அவங்க சம்பளத்தை விட டபுள் த அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டூ டைம்ஸ் அடுத்து பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் இப்போ பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் வந்து நீங்கள் காயின்ஸ் கொடுக்கலாம் கரன்சி கொடுக்கலாம் செக் கொடுக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் மோடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் இருப்பார்ல அவர் டிசைட் பண்ணிப்பார் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு டெய்லி கொடுக்கலாமா வீக்லி கொடுக்கலாமா இல்லை ஃபோர்த் நைட் கொடுக்கலாமா இல்லை மந்த்லி கொடுக்கலாமா ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்லை மந்த்லி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிசைட் பண்ணல தான் இதை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க டிடக்ஷன் பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரோட சம்பளத்தை வந்து எப்போ நீங்கள் குறைக்க முடியுமா ஏதாவது உடச்சிட்டாங்க ஃபைன் போடணும் அப்படிங்கிற போது இல்லை ஆப்சன்ஸ் ஃப்ரம் டூ டியூட்டியாக இருந்தால் இல்லை நீங்கள் அந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அக்காமடேஷன் தங்குறக்கு இடம் கொடுத்துருந்தா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கடன் முன்னாடியே கொடுத்துருந்தா அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்படி டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அவங்களோட ஒரிஜினல் சம்ப சம்பளத்துலேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வந்து டிடெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே அப்போ நூறுரூவா வந்து சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னா டிடெக்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாலாம் டிடெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஐ மீன் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் மா கீழே இருக்கக்கூடாது டிடெக்ட் பண்ணுற காசு புரிஞ்சுதான் அவங்களுக்கு அடுத்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் போனஸ் இப்போ போனஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக அவங்களோட வேஜ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஆனுவலாக அவங்களுக்கு போனஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து போனஸாக கொடுக்கலாம் விச் எவர் இஸ் ஹை இப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களோட சம்பளத்துலேருந்து அது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது கொடுக்கலாம் இல்லை நூறுரூவா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நூறுரூவா கொடுக்கலாம் ஓகேயா இதுதான் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அண்ட் இன் கேஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய் கேன் ரிசீவ் அ மேக்ஸிம் போனம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேக்ஸிம் போனஸ் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க சம்பளத்துலேருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்போ இந்த லா வந்துட்டு உங்களுக்கு சொன்ன ஜெண்டர் பயஸ்ட்டாக வந்து அந்த இருந்துச்சு முதல்ல இருந்த வேஜஸ்ஸு ஆக்டு ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா விமனுக்கும் மென்னுக்கும் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு சிமிலரான சம்பளம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ ஹவு த கோட் ஆன் வேஜஸ் உட் பெனிஃபிட் எப்படி பெனிஃபிட் பண்ணுன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கவரேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ நிறையா எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாத காரணத்தினால அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் மினிமம் வேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோ வேஜ் ஃப்ளோர் வேஜஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் வந்து நேஷ்னல் மினிமம் வேஜஸ் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அடுத்து ஈஸியாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் லா இப்போ முதலெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு லா இருந்தது லேபருக்கு ஸோ இப்போ எல்லாம் ஒன்று பண்ணனால ஏதாவது கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் லிட்டிகேஷன்லாம் போட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கேரி அவுட் பண்ணுறக்கு அவ்வளோதான் இது வந்
அடுத்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸோட சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிடுவோம் என்னென்னா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பில்ட் பண்ணலாம் அதை வச்சு அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம் எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷன் எனர்ஜி வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் ஹெல்த் கேரில் ரோபோட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் வந்து ஈஸியாக இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணால் வேஸ்டேஜ் இருக்காது இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணலாம் என்விரான்மெண்டல் மானிட்டரிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் சப்ளை செயினில் நிறையா நடுவில் நோட் சப்ளை செயின் மெக்கானிசம் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஃப்ஐடி எல்லாம் வந்து சப்ளை செயினில் தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் ஒன்னில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வருது ப்ரிலிம்ஸில் பார்ட்டியில் அண்ட் மெயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தெரியல சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கையில் வருது ஓகே ஸோ ஃபுல்லாக இன்றைக்கி நியூஸ் முடிஞ்சது ஸோ இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி த கொஷின் வந்து ப்ரைவி பர்சனாக என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரீட் பண்ணி இதோட ஆன்சர் வந்து கெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நேற்று கேட்டிருந்த கொஷின் வந்து ஹூ ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபண்டிங் ஃபார் ஹூ ஃபவுண்டேஷன் கேன் பி சோர்ஸ் ஈவன் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல் பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து காசு கொடுக்கலாமான்னு பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கலாம் ஹூ ஃபவுண்டேஷன் இஸ் லீகலி இண்டிபெண்ட் ஃப்ரம் ஹூ ஹூ கடியில் ஃபார்ம் பண்ணது ஹூ ஃபவுண்டேஷன் கிடையாது தனியாக வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணது ஹூ ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இது வந்து இட் இஸ் லீகலி இண்டிபெண்ட் தான் டிபெண்ட் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா போத் ஒன் அண்ட் டூ ஓ